ാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നതിനും എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ സംഘാടകർക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പഠിക്കാൻ വേ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വാക്കാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് പണ്ട് ഗ്രീക്ക് നാടകങ്ങളിൽ ഈ മുഖം മൂടിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്ന ആ മാസ്കിന് പറയുന്ന പേരായിരുന്നു പേഴ്സോണ എന്ന് ആ പേഴ്സോണയിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് പിന്നീട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണിക്കാതെ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുറമേക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ കാ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലും ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ സ്വയം ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അത് നമ്മളെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന് സ്വയം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഈ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മേക്കപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും സ്വർണം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പല പല തരത്തിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ര വ്യക്തിത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫ്ലേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നും പറയും അതായത് നമ്മൾ സ്വയം ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളവരല്ല നമ്മളെന്ന് കരുതുന്നതവരാണ് ഈ ഇൻ ഡിഫ്ലേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ളവർ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും കൂടാതെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി അതാണ് റിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ലാളിത്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതി പോലും എന്താണ് ഒരു ലളിത ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ജനുവിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു അതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള റിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ സെമിനാർ ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ വളരെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അവൾ അവർ ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെമിനാറിൽ ആശംസ പ്രസംഗം ക്ഷണിച്ച ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞ
ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഇന്നും ഞാൻ നിറവേറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സത്യം ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അന്നെടുത്ത ഒരു വ്രതം ഇന്നും ഞാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനു പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും മാറുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തികളാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വൈറ്റ് അക്കാഡമി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിത്വം എന്ന എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെമിനാറിലാണ് നമ്മൾ പങ്ക് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം എനിക്ക് നൽകിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി നന്ദി പറയുന്നു നല്ല വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പം അത് നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ ഓരോ കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കേൾക്കാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അത് പല പല സ്ഥലത്തും ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പേഴ്സണ ഒരു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മുമ്പേ കടന്നു പോയ പല സാഹചര്യങ്ങളുടെയും നമ്മൾ വള നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ പല കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് നല്ല തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാം നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാ ക്ലാസ് എടുക്കാനും വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുണ്ട് ഞാൻ അവർ ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ പറയുക എന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പരിപാടിക്ക് നേരുന്നു അതുപോലെ ഇതൊരു ഈ പരിപാടി ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എവർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം മഹത്തായ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ ഫൈസൽ സാർ നെടുങ്ങട്ടൂർ ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപാഠിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദിന സെമിനാറിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് എൻ്റെ നന്ദിയും കട സന്തോഷവും ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ഏതൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാവട്ടെ ഏത് ബിരുദം നേടിയ ആളാവട്ടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആളാവട്ടെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാവട്ടെ വലിയ അധ്യാപകനാകട്ടെ നമ്മൾ അതിലുപരി നമുക്ക് നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ആരും നമുക്ക് അതിനൊരു വില നൽകുകയുള്ളൂ വ്യക്തിത്വ ഒരാൾക്ക് വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗം പരിശീലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
അപ്പം ഈ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ തീരെ സംസാരിക്കാത്ത ആളെ നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട പോലെ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ടവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാറി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു എല്ലാ ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തത്തയെ നല്ല വലിയ ഒരു വില കൊടുത്താണ് ഒരാൾ സ്വന്തമാക്കി അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ വലിയ ഭക്ഷണപ്രിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഭാര്യ ഇയാൾ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ആ തത്തയെ അറുത്ത് കറി വെച്ചു തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അയാൾ അയാൾക്ക് അയാൾ ദേഷ്യം വന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പണിയാണ് നീ ചെയ്തത് ഇത് എല്ലാ ഭാഷകളും സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ വലിയ വില കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു തത്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ അറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഷകളും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തത്തയാണ് വലിയ വില കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് എന്ന് ഇത് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കേണ്ട പോലെ സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതുപോലെ സംസാരം പോലെ തന്നെ അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരാളെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വായും രണ്ട് ചെവിയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മുപ്പത് ശതമാനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള വന ആളായി മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രശസ് പ്രഗത്ഭരായ പ്രാസംഗികർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം എന്നെ സംസാ എൻ്റെ ശബ്ദം ക്ഷമിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിലും വളരെയധികം സന്തോഷം അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അറിവുകൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ല നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സംസാരിക്കുന്ന നല്ലൊരു പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വേഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി നമ്മളുടെ നടപ്പ് ഇരിപ്പ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംസാരവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള കച്ചറയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സംസാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ല വ്യക്തികളായി മാറുമ്പോഴാണ് ആ സമൂഹവും നല്ലതായി മാറുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുന്നത് ആ വളർന്നു വരുന്നത് ആ സമൂഹം എത്രമാത്രം നല്ലതായിരിക്കും എന്നതിനനുസരിക്കും ഒരു ആളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ ബ്രൈറ്റ് അക്കാദമി നടത്തുന്ന ഈ സെമിനാറിലേക്ക് വ്യക്തിത്വം എന്ന സെമിനാറിലേക്ക് സെമിനാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
ഈ പ്രോഗ്രാം വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടകൻ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഇൻഡിവിജ്വാൽ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഏകദിന ട്രെയിൻ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിന് അവസരം തന്ന ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിക്ക് അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലത് പറയണം നല്ലത് ചിന്തിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നല്ലത് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നല്ല മൂല്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതമായി ആത്മാർത്ഥതമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ റേറ്റ് അക്കാദമി മഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും എനിക്ക് ആശംസ അറിയിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് എൻ്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിച്ചു കൂടുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം എന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അവന് അവൻ അവൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു മാസ്ക് അണിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മാസ്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ചില സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നാം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് വീഴലും തനതായ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കലും എല്ലാവരും പറയും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി വേണം എന്നാലാണ് അത് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാറ്റിനും ഒരു ഡ്രസ് കോഡും ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് മറ്റുള്ള ജോലിക്കാർ അവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ സൊസൈറ്റി തന്നെ ചിലതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകാറുമുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പ്രാസംഗികൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും സുകുമാർ അഴിക്കോടൊക്കെ ഇത്രയും മികച്ച് നിന്ന് ഇത്രയോ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മ നമ്മോട് എല്ലാവരും നന്നായി പെരുമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാം അങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോടും ബിഹേവ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും വിട്ട് നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിനർ തന്നെ പറഞ്ഞതൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനും ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി കുറേ ബഹളം വെച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് തരയാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മളെ കാണില്ല നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവരിൽ നെഗറ്റീവ് തിരഞ്ഞ് ആ നെഗറ്റീവുകൾ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് അവനവനിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന ഈ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എത്ര മികച്ചതാക്കാം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം ഇതൊരു മാസ്ക്കാണ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ എന്നെ എൻ്റെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേഡ് പേഴ്സോണ എന്ന ലാറ്റിൻ വേഡ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശരിയാണ് അതൊക്കെ ഈ മാസ്ക് അണിഞ്ഞ നമ്മൾ വീണ്ടും മാസ്ക് അണിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനും പല സിറ്റുവേഷനും ദേഷ്യവും കോപവും വിഷമവും കാണിക്കാതെ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് പെരുമാറാനും നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ പല ഉയരങ്ങളും കീഴടക്കാനാവും പലരുടെയും മനസ്സിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇനിയും ധാരാളം പ്രാസംഗികർ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം
ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പരിപാടി വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സോ സാറന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഉടമ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല അധികം പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞുതരും അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഉടമയാകാം നന്ദി ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം അതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം എന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന വിഷയമാണല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജന ജനിച്ച വീട് അതേപോലെ പരിസരം അതേപോലെ ചുറ്റുപാടുകൾ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾ അതേപോലെ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അധ്യാപകർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ച് ആയിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിത്വം എന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി എന്നത് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുൻ മുൻതൂക്കം നോക്കുക ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എന്നെ വ്യക്തിയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാൽ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുള്ളൂ പൊതുവേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നല്ല പേഴ്സ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പോലെ ഇത് ഇതേപോലെ പറ മുൻപ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അനവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് കുറേ നമ്മളെ ഈ പ്രസംഗ പരീക്ഷണ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം പല ആളുകളും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടാതെ പറയാം പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുക ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഐ കോൺടാക്ട് മാക്സിമം നിലനിർത്തണം ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് പിന്നീട് വേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാക്കണം താ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആവുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളും അണിയല്ല ഉള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ നീറ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് അണിയുക പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കുക നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക വേറെ നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ സാറ് മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓർമ്മിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉൾ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും സങ്കടവും ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാവും ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നീടുള്ളത് കുറച്ച് സഹാനുഭൂതി മറ്റുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ അവരുടെ വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സഹാനുഭൂതിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം പിന്നീട് ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് കൂടാതെ പറയുക എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് പറയും ഒരു ഒരാളോട് തെറ്റുമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നത്തെ രാത്രിയോട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് അത് പിന്നെ അത് അയാളോടുള്ള വെറുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ പങ്ക് എന്നെ പാടില്ല ആ രാത്രിയോടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും പറയും അതൊക്കെ പൊറുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമാകണമെന്നുള്ള രീതിക്ക് എത്തുക മുഖം മോടികളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അല്ല ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ഈ പങ്ക് ഈ പരിപാടികൾ ഇനി മുന്നോട്ട് കുറേ ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പങ്കെടുപ്പ് പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതിനും അതുകൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ ഈ പരിപാടി അത്യുജ്ജ്വലമായി വിജയം എത്തിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ എളിയ വാക